அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள் நாங்கள் இன்று நாங்கள் ஏற்கனவே படித்து அல்லது நாங்கள் கற்க ஆரம்பித்திருக்கின்ற அந்த மின்னஞ்சல் இணையம் தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் இன்று தொடரவில்லை அதை நான் மற்றொரு வகுப்பிலே அதை தொடர் நினைக்கின்றேன் ஏனென்றால் எங்களுக்கு இந்த பெஸ்கல் செயலாக்க மொழியில் இன்னும் நாங்கள் கற்பதற்கு விடயங்கள் இருக்கின்றன அதை அது பரீட்சை மையமாக எடுத்து எடுத்து நோக்கும் பொழுது முக்கியம் அற்றதாக இருக்கலாம் என்றாலும் கூட எங்களுக்கு ஒரு செய்நிலாக்க மொழி தொடர்பான அறிவு கட்டாயமாக எல்லா மாணவர்களுக்கும் இருக்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் இன்றைய நாளிலே இந்த ஒரு மணி தேரமும் அந்த நாங்கள் ஏற்கனவே பெஸ்கல் செயலாக்க மொழியில் நாங்கள் எந்த இடத்திலே நாங்கள் இரு நிறுத்தினோமோ அல்லது எந்த இடத்திலே இறுதியாக பார்த்தோமோ அதிலிருந்து அதனுடைய தொடர்ச்சியை நாங்கள் இன்றைய நாளிலே பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நாங்கள் பெஸ்கல் செயலாக்க மொழியில் இறுதியாக நான் அதை ஒரு வீடியோ வகுப்பாகத்தான் அதை மேற்கொண்டிருந்தேன் அதில் நான் நினைக்கிறேன் மூன்று வீடியோ வகுப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தன அதில் இறுதியாக நாங்கள் பார்த்த விடயம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் கட்டாயமாக ஏதாவது இரண்டு எண்களை பயனர்களிடம் இருந்து பெற்று அதாவது உள்ளீடாக பெற்று அவற்றை கூட்டி அவற்றின் கூட்டு தொகையை காட்டியிருந்தோம் இதுதான் பொதுவாக இந்த செய்நிரல் என வரும் பொழுது ஒரு ஆரம்ப அடிப்படையான செய்நிரல் அதற்கு முதலும் நாங்கள் இந்த வாசகங்களை சொற்களை காட்சிப்படுத்த எழுதியிருப்போம் ஆனால் ஒரு கருத்துள்ள அர்த்தமுள்ள செய்நிரல் என வரும் பொழுது இந்த இரண்டு எண்களின் கூட்டு தொகை என்பது ஒரு ஆரம்ப பணியிலையாக இங்கு இருக்கலாம் அந்த செய்நிரல் எழுதும் பொழுது நான் பல விடயங்களை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி இருந்தேன் அதிலே மாறிகள் எனப்படுகின்ற ஒரு விடயம் வந்தது மாறிகள் என்றால் என்ன என குறிப்பிட்டிருந்தேன் அந்த மாறிகள் சேமிக்கக்கூடிய பெருமானங்கள் பல வகையாக இருக்கும் என சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இதுவரையில் நான் அந்த வகைகளை பற்றி தெளிவாக விளங்கப்படுத்தவில்லை அது ஒரு வகையை பற்றி குறிப்பிட்டிருப்பேன் இன்டீஜர் முழு எண்கள் என்றால் இன்டீஜர் எடுத்திருப்பேன் அதே போல எவ்வாறு பெஸ்கல் செய்நிரலாக்க மொழியில் அந்த பிரச்சனை தீர்ப்பது என்ற விடயங்கள் எல்லாம் பார்த்திருக்கின்றோம் இன்றைய நாளிலே நாங்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்னும் சில அடிப்படையான செய்திகள் எழுதுவோம் ஏனென்றால் இங்கே நீ ஒரு விடயத்தை கவனிக்க வேண்டும் இது ஒரு புதிய மொழி நாங்கள் கணனிக்க அறிவுறுத்தல்கள் எழுதுகின்றோம் எனவே இலகுவான எளிமையான அறிவுறுத்தல்களை நீங்கள் மீளவும் மீளவும் எழுதும் பொழுது அல்ல வழங்கும் பொழுது உங்களுக்கு ஒரு செய்நிலாக்க மொழி தொடர்பான ஒரு அடிப்படை அறிவு கிடைக்கும் எனவே அந்த அடிப்படை அறிவை பெற்றுக் கொள்வதற்காக இன்றும் கூட நாங்கள் ஒரு இரண்டு அல்லது மூன்று எளிமையான செய் செய்நிலைகளை பார்க்க போன்றோம் அதில் இருந்து சில நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றுக்கொண்ட விடயங்களை சிலதை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்த போன்றோம் சில விடயங்களை நாங்கள் புதிதாகவும் இங்கே கற்க போன்றோம் நாங்கள் அவசரமாக வேகமாக போக வேண்டிய தேவையில்லை எனவே நிதானமாக நாங்கள் ஒவ்வொரு விடயத்தையும் தெளிவாக விளங்கிக் கொண்டு போவோம் எனவே நாங்கள் நேரடியாக இந்த பெஸ்கல் செய்நிலாக்க மொழியினுள் முதலாவதாக நாங்கள் பிரவேசிப்போம் இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு பெஸ்கல் செயலாக்க மொழியை நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு தோற்றத்தில் தான் அந்த இடைமுகம் காட்சிப்படுத்தப்படும் நான் உங்களுக்கு அந்த திரையை பெரிதாக தெரிவதற்காக அந்த கணனியின் கணனி திரையின் அந்த பிரிதரனை சற்று குறைத்திருக்கின்றேன் உங்களுக்கு தெளிவாக அந்த விடயங்கள் அல்லது எழுத்துக்கள் தெளிவாக தெரியும் என நம்புகிறேன் இப்பொழுது நாங்கள் ஆரம்பத்திலே ஒரு புதிதாக ஒரு ஒரு இடைமுகத்தை உருவாக்கி அங்குதான் நாங்கள் இப்பொழுது அறிவுறுத்தல் எழுதப் போகின்றோம் எனவே நியூக்கு போகின்றேன் ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் பெரிதாக அல்லது சிக்கலான பெரிய பிரச்சனைகள் எடுக்கப் போவதில்லை மிக இலகுவாக நீங்கள் கேள்விப்பட்ட அல்லது நாங்கள் ஏற்கனவே இந்த பாச்சற்கோட்டு படங்கள் அதே போல இந்த போலி குறிமுறைகளில் 
அல்லது அவற்றை பயன்படுத்தி தீர்த்த பிரச்சனைகளைத்தான் இப்பொழுதும் எடுக்க போன்றோம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு அங்கு பிரச்சனைகள் விளங்கிவிட்டன எனவே இங்கே விதிகளை பயன்படுத்தி எவ்வாறு எழுதுவோம் இதைத்தான் பார்க்க போன்றோம் ரைட் எனவே நான் இப்பொழுது செய்ய போன்ற பிரச்சனை ஒரு செவ்வகம் ஒன்றின் பரப்பளவை காணுதல் மிக இலகுவான ஒரு பிரச்சனை செவ்வகம் ஒன்றின் பரப்பளவு உங்களுக்கு தெரியும் பெஸ்கல் செய்நிரலில் ஆரம்பத்தில் ஒரு வரி நீங்கள் விரும்ப விரும்பினால் எழுதலாம் அல்லது எழுதாம விடலாம் நான் இது உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி இருப்பேன் ஆரம்பத்தில் இந்த வரி கட்டாயமாக குறிப்பிட வேண்டிய தேவை இல்லை உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் அந்த வரியை குறித்துக் கொள்ளலாம் அது புரோக்ராம் எனும் ஒரு சொல்லோடு ஆரம்பிக்கும் ரைட் ஒரு இடைவெளிவிட்டு நீங்கள் எழுதுகின்ற இந்த செய்நிரலை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் ஒன்றை வழங்குங்கள் அதாவது இந்த புரோக்ராமுக்கு நீங்கள் வழங்குகின்ற ஒரு பெயர் அந்த பெயரை வழங்கும் பொழுது சில விதிகள் இருக்கின்றன சில முறைகளை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் நான் இப்பொழுது அந்த விதிகளை சொல்லவில்லை நாங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்வோம் அதற்கு பிறகு நாங்கள் அந்த விதிகளை விளங்க அறிமுகப்படுத்துவது பொறுத்து இப்பொழுது ஒரு ஆங்கில பெயராக அந்த பெயரை வைத்து விடுங்கள் இப்போ இப்பொழுது அவ்வாறு இருக்கட்டும் நாங்கள் பிற விதிகளை பயன்படுத்தும் பொழுது அஹ் அதுல இருக்கக்கூடிய சில நுணுக்கங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் எனவே நான் இப்பொழுது செய்கின்ற இந்த செய்நிரல் ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவை காணப்போகின்றோம் எனவே அதை பிரதிபலிக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு பெயர் உதாரணத்துக்கு ரெக்டாங்கிள் ஏரியா என வைக்கின்றேன் ரெக்டாங்கிள் ஏரியா என அங்கே பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது நான் அதில் இடைவெளி விடாமல் சேர்த்து எழுதியிருக்கின்றேன் இப்பொழுது செமிக்கோலன் ரைட் அந்த ஒவ்வொரு கூட்டும் செமிக்கோலனுடன் முடிவுறுத்தப்பட வேண்டும் ரைட் இது ஒரு விருப்பத்துக்குரிய ஒரு ஒரு வரி இதை நீங்கள் எழுதலாம் அல்லது எழுதாம் விடலாம் இதை எழுதுவதால் இருக்கக்கூடிய நன்மை ஒரு புரோக்ராமை முழுமையாக்குகின்றது இதை பார்ப்பவர்கள் கீழே செய்நிலை பரிசீலிக்க முதலே இந்த இந்த பேரை வைத்துக் கொண்டு ஊகிக்க முடியும் இது என்ன மாதிரியான இல்லை என்ன பிரச்சனையை மையப்படுத்தியது என்று ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு வந்து விட்டோம் இந்த பிரச்சனையிலே காணப்படக்கூடிய மாறிகளை நாங்கள் இப்பொழுது அடையாளம் காண வேண்டும் நான் எடுத்துக்கொண்ட பிரச்சனை செவ்வகம் ஒன்றின் பெறப்பளவு எனவே செவ்வகம் ஒன்றின் பெறப்பளவு உங்களுக்கு தெரியும் செவ்வகம் ஒன்றின் பெறப்பளவு காணுவதாக இருந்தால் நீளமும் அதே போன்று அகலமும் உங்களுக்கு தேவை நீளமும் இருக்க வேண்டும் அதே போல அகலமும் இருந்தால் தான் அந்த பெறப்பளவு காணப்படும் எனவே இங்கே இந்த நீளம் என்பதும் அகலம் என்பதும் பயனர்களிடமிருந்து உள்ளுவீடாக பெற வேண்டும் என்றால் அவற்றை பெற்றால்தான் நீங்கள் பெறப்பளவு காண முடியும் எனவே நீங்கள் பயனர்களிடமிருந்து இந்த உள்ளீடாக பெற பெறக்கூடிய எல்லா விடயங்களும் நிச்சயமா மாறிகளாகத்தான் இருக்க முடியுமே என்றால் அவை மாறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆனால் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் மாறிகளுக்கு நான் கூறிய வரை விளக்கணும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் முதலாவதோ இரண்டாவது காணொலி சொல்லியிருப்பேன் மாறிகள் எனப்படுபவை பிரதான நினைவகம் அதாவது ரம்மிலே ஒதுக்கப்படுகின்ற இடங்கள் அவைதான் மாறிகள் ஆனால் அவைக்கு மாறிகள் என பெயரிடப்பட்டதன் நோக்கம் அல்லது காரணம் அதற்குள் சேமிக்கப்படுகின்ற அந்த பெருமானங்களோ தரவுகளோ மாற்றம் அடையக்கூடியதாக இருக்கும் இது தொடர்பான மேலதிக விளக்கம் நான் அடுத்த வரும் விடிய வகுப்புகள் தருவேன் ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் மாறிகளை அடையாளம் காண்போம் நிச்சயமாக இதில் இருக்கக்கூடிய நீளம் ஒரு மாறி அகலம் ஒரு மாறி இப்பொழுது பாருங்கள் அந்த நீளமும் அகலமும் மாற்றம் அடையும் பொழுது உங்களுடைய அந்த அவுட்புட் இருக்கின்றது தானே அந்த வெளியீடு இருக்கிறது தானே பெறப்பளவு அந்த பெறப்பளவும் மாற்றமடை எனவே நீளமும் அகலமும் எவ்வாறு மாறிகளாக இருக்கின்றனோ அவை உள்ளீடுகள் அவை மாறுகள் அதே போல அந்த உள்ளீட்டினால் எங்களுக்கு கிடைக்க பெறுகின்ற அந்த வெளியீடு ஏரியா இருக்கு தானே பெறப்பளவு அதுவும் ஒரு மாறு இப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அவற்றை பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் அதாவது பிரகடனப்படுத்துதல் என குறிப்பிடுவது அந்த மாறிகளை நான் இப்பொழுது கணனிக்கு அறிமுகம் செய்ய போன்றேன் எனவே கணனிக்கு அறிமுகம் செய்யும் பொழுது நான் சொன்ன அந்த முறையில் அறிமுகம் படுத்த வேண்டும் நீங்கள் விரும்பிய மாதிரியோ அல்லது நீங்கள் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பந்தியாகவோ அல்லது வேறு ஒரு வடிவமாகத்தான் உங்களுக்கு இயலும் என்றால் அவ்வாறு நீங்கள் செய்ய முடியாது என்றால் நீங்கள் கணனிக்கு இப்பொழுது அறிவுறுத்தலை வழங்குகிறது எனவே மாறிகளை பிரண பிரகடனப்படுத்துவதாயின் நீங்கள் விஏஆர் எனும் ஒரு சொல்லை ஒரு கட்டளையை தட்டச்சிட வேண்டும் விஏஆர் இப்பொழுது நான் முதலாவது மாறியை பிரகடனப்படுத்த போகின்றேன் நீங்கள் வேணுமாக இருந்தால் மூன்று மாறிகளையும் ஒரே ஒரே வரியிலும் பிரகடனப்படுத்தலாம் அதற்கு நாங்கள் பிறகு வருவோம் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் மூன்று மாறிகளையும் ஒரே வரியில் பிரகடனப்படுத்த முடியாது சில சந்தர்ப்பங்கள் நான் அந்த சந்தர்ப்பங்களை பற்றி கதைப்பேன் 
இப்பொழுது நாங்கள் ஒவ்வொன் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாறிகளை பிறகுப்படுத்துவோம் முதலாவதாக எங்களுடைய மாறி நீளம் ரைட் அதை லென்த் எனவே நான் சுருக்கமாக அந்த மாறிக்கு பெயர் வைக்கின்றேன் எல்லியன் இங்கும் கூட மாறிக்கு பெயர் வைக்கும் பொழுது விதிகள் இருக்கின்றன இப்பொழுது நான் விதிகளை குறிப்பிடவில்லை ஆங்கிலத்தில் வைத்துக் கொண்டால் சரி அந்த மாதிரி இப்பொழுது எடுத்துக் கொள்கின்றேன் எல்லியன் இது நீளத்துக்காக அந்த மாறிக்காக நான் வைத்த பெயர் அடுத்ததாக நீங்கள் ஒரு கோலன் அடையாளம் விட வேண்டும் இது விதி சொல்கின்றது ரைட் பேஸ்காலில் இவ்வாறு தான் எழுத வேண்டும் என்று விதிகள் இருக்கின்றன ரைட் இனி நாங்கள் குறிப்பிட வேண்டியது நீங்கள் இந்த நீளம் எல்லியன் எனப்படுகின்ற மாறியினுள் எவ்வகையான எண்களை சேமிக்க போகிறீர்கள் அதாவது நாங்கள் நேரடியாக சொல்வதனால் தரவு வகை டேட்டா டைப் இந்த எல்லியன் என்பதற்குரிய தரவு வகை நான் இங்கே எல்லியன் எனப்படுகின்ற அந்த அந்த மாறிக்குறி மாறிக்கு முழு எண்களை எடுத்து சேமிக்க போகிறேன் வைத்துக்கொள்வோம் இது நான் ஒரு கற்பனையாக தான் இதை எழுதுகின்றேன் அதாவது பயனர்கள் முழு எண்களை தான் நீளத்துக்கு வழங்க வேண்டும் என்று எடுத்துக்கொள்வோம் எனவே இந்த எல்லியன் என்பதற்குள் சேமிக்க சேமிக்கப்படக்கூடிய அந்த தரவுகள் முழு எண்கள் முழு எண்கள் என்றால் இன்ஜிஜர் என குறிப்பிடுவோம் செமிக்கோலன் இதிலே கோலன் வரும் இங்கே செமிக்கோலன் ஒவ்வொரு கூற்றுக்களும் செமிக்கோலன் எனப்படுகின்ற அந்த குறியீட்டுடன் முடிவுறுத்தப்படும் ரைட் திருப்பி ஒரு தடவை பாருங்கள் விஏஆர் இது மாறிகளை பிறகுநப்படுத்தக்கூடிய அந்த கட்டளை அடுத்ததாக மாறியின் பெயர் இங்கே எனக்கு எல்லியன் என பெயரிட்டிருக்கின்றேன் கோலன் அடுத்து நீங்கள் வழங்க விடுப்பது அந்த மாறி மாறியினுள் சேமிக்கப்படக்கூடிய தரவுகளின் வகைகள் இங்கே தரவு வகை முழு எண் முழு எண் என்றால் பெஸ்கலில் இன்ஜிஜர் ரைட் இதே போல நீங்கள் அடுத்த மாறியையும் பிறகுநப்படுத்த வேண்டும் அடுத்த மாறி அகலம் ரைட் எனவே நீங்கள் அடுத்த மாறியை பிறகுநப்படுத்துவதாயின் மீளவும் பிஏஆர் என எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை எழுதலாம் ஆனால் இங்கே அங்கு தேவை இல்லை ஏனென்றால் நீங்கள் பொதுவாக ஒரு கால் அந்த விஏஆரை எட்டால் போதும் எனவே இப்பொழுது நான் எழுத வேண்டியது மாறியின் பெயரும் அந்த மாறியினுள் சேமிக்கக்கூடிய தரவு வகையும் எனவே இங்கும் கூட இப்பொழுது நான் கதைத்துக் கொண்டிருப்பது அகலத்தை பற்றி இங்கும் கூட முழு எண்கள் சேமிக்கப்படும் என எடுத்துக்கொள்வோம் ரைட் இங்கும் கூட நாங்கள் முழு எண்களை சேமிக்கப்படும் எனவே அகலம் அகலம் என்றால் ஆங்கிலத்தில் பிரெத் என்று சொல்லுவோம் எனவே நான் அதிலே சுருக்கமாக ஒரு பெயர் வைக்கிறேன் ஆஹ் பிஆர் என வைத்துக் கொள்கின்றேன் பிரெத் என்பதை பிஆர் என வைத்துக் கொள்கின்றேன் ரைட் இது மாறியின் பெயர் இனி ஒரு கோலன் அடையாளம் விட்டு இந்த மாறியினுள் சேமிக்கக்கூடிய தரவு வகைகள் எனவே இங்கே கூட நாங்கள் அதை இன்ஜிஜர் என எடுத்துக்கொள்கின்றோம் முழு எண்கள் இவை ரெண்டும் உள்ளீடுகள் நிச்சயமாக இவை மாறுகள் அதே போல இந்த ரெண்டு உள்ளீடுகளும் மாற மாற உங்களுக்கு தெரியும் வெளியீடு பரப்பளவும் மாறும் எனவே பரப்பளவு என்பதும் ஒரு மாறிதானே எனவே அவது அதையும் நாங்கள் இங்கே உருவாக்கிக் கொள்வோம் அல்லது அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வோம் பரப்பளவு எனும் அர்த்தம் வரக்கூடியது போல ஒரு மாறிக்கு ஒரு பெயர் வைக்கலாம் நான் நேரடியாகவே ஏரியா என பெயர் வைத்துக் கொள்கின்றேன் ஏனென்றால் ஏரியா என சொல்லில் நான்கு எழுத்துக்கள் தான் இருக்கின்றன என பெரிய சொல் அல்ல எனவே நேரடியாக வைத்துக் கொள்வோம் நான் லென்தோ பிரெத்தோ அதுல கொஞ்சம் எழுத்துக்கள் கூட இருப்பதால் ஷோர்டாக வைத்திருக்கிறேன் நீங்கள் இங்கே ஏரியான வைத்துக் கொள்வோம் ரைட் கோலன் அடையாளம் இதையும் இன்டீஜர் என எடுத்துக்கொள்வோம் ஏனென்றால் அங்கே நீளமும் அகலமும் முழு எண்களாக இருக்கின்றபடியால் நிச்சயமா உங்களுக்கு தெரியும் பரப்பளவும் முழு எண்களாக தான் இருக்கும் ரைட் இதை மீளவும் ஒரு தடவை பாருங்கள் இப்பொழுது நாங்கள் எழுதி இருக்கின்ற விடயம் கணனிக்கு மாறிகளை அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதை நாங்கள் இங்கே பெஸ்கல் மொழியில் சொல்வதானால் மாறிகளை பிடகடனப்படுத்தி இருக்கின்றோம் வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் ரைட் இங்கே சொல்லப்படுகின்றது எல்லியன் எனப்படுவது இன்டீஜர் முழு எண்கள் பிஆர் எனப்படுகின்ற மாறியினுள் சேமிக்கப்படக்கூடியவை முழு எண்கள் ஏரியா என காணப்படுகின்ற மாறியினுள்ளும் முழு எண்கள் தான் சேமிக்கப்படும் எந்த எண்களை சேமிக்க முடியாது என்றால் இந்த தசத்துடன் பெறக்கூடிய எண்களை சேமிக்க முடியாது நீங்க தசத்துடன் பெறக்கூடிய எண்களை சேமிப்பதா சேமிப்பதாக இருந்தால் இங்க நீங்கள் இந்த இன்ஜிஜருக்கு பதிலாக வேறு ஒரு விடயத்தை எழுத வேண்டும் நான் அடுத்து வரும் இந்த இந்த செய்நிலை எழுதி முடித்ததன் பிற்பாடு அதை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகிறேன் ரைட் இப்பொழுது மாறிகளை பிறகுநப்படுத்துகின்ற அந்த விடயம் முடிந்து விட்டது எனவே இனி நீங்கள் இந்த பிரதானமான பகுதிக்குள் நுழைய வேண்டும் அதான் பிகின் ரைட் அந்த பெஸ்கல் ப்ரோக்ராம் என்று அந்த மெயின் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து முக்கியமான அந்த பிரதானமான பகுதி இந்த பிகின் ரைட் இப்பொழுது பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த இரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை எவ்வாறு கண்டம் என்று அந்த படிமுறைகள் விளங்கி இருக்கும் பட்சத்தில் இது மிக இலகுவாகும் இப்பொழுது எங்களை கேட் எங்களுக்கு எங்களிடம் கேட்கப்பட்டது பெறப்பளவு செவ்வகத்தின் பெறப்பளவு 
எனவே செவ்வகத்தின் பரப்பளவை நான் துணிய வேண்டுமாக இருந்தால் எனக்கு நீளம் இப்பொழுது தேவை அதே போல அகலமும் தேவை எனவே நீங்கள் இப்பொழுது எழுதி கொண்டிருக்கிறது ஒரு ஒரு மென்பொருள் தான் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு மென்பொருள் எனவே நீங்கள் இப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் ஒரு ஒரு செய்தி ஒன்றை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் திரையில் எவ்வாறென்றால் ஒரு சுவகத்தின் நீளத்தை உள்ளீடு செய்யுங்கள் அவ்வாறு காட்சிப்படுத்தினால்தான் இந்த செய்நிரலை பயன்படுத்துகின்ற அந்த பயனருக்கு தெரியும் நான் நீளத்தை உள்ளீடு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த விடயம் நான் ஆரம்பத்திலும் குறிப்பிட்டிருந்தேன் நீங்கள் ஒரு ஏடிஎம் இயந்திரத்துக்கு போகும் பொழுது அந்த ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் உங்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அல்லது அடுத்ததாக என்ன மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற விடயங்கள் அங்கு ஏடிஎம் திரையிலே காட்சிப்படுத்தப்படும் அந்த திரையிலே தோன்றுகின்ற விடயங்களை பின்பற்றித்தான் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அடுத்ததாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இந்த அடிப்படையில் தான் இங்கும் கூட நீங்கள் ஒரு 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 செய்தியை காட்சிப்படுத்தினால் தான் இதை பயன்படுத்துகின்ற அந்த பயனருக்கு தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த தெளிவு அங்கு உண்டாகும் இப்பொழுது நான் செய்ய போகின்றது முதலாவது எண்ணை உள்ளீடு செய்யுங்கள் என ஒரு விடயத்தை காட்சிப்படுத்த போகின்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் பெஸ்கல் செயலாக்க மொழியில் ஏதாவது ஒரு வாசகம் ஒரு டெக்ஸ்ட் ஒன்றை காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் ரைட் அல்லது ரைட் எல்லன் இதில் ஏதாவது ஒரு கட்டளை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியும் எனவே நான் இப்பொழுது ரைட் என இங்கே பயன்படுத்துகின்றேன் ரைட் பிரக்கெட்டுக்குள் சிங்கிள் கோட் ரைட் ஒற்றை இந்த மேற்கோள் குறிக்கோள் இப்பொழுது உங்களுடைய அந்த காட்சிப்படுத்த வேண்டிய வாசகத்தை நீங்கள் தட்டச்சிட வேண்டும் நீ சுருக்கமாக நான் இதில் தட்டச்சிடுகின்றேன் என்ற The length. நீங்கள் விருப்பமாக இருந்தால் நீங்கள் சற்று பெரிதாக என்ற செவ்வகம் ஒன்றின் நீளத்தை உள்ளீடு செய்யுங்கள் இவ்வாறு நீங்கள் அர்த்தமுள்ளதாக பெரிதாக வழங்கலாம் நான் மிக சுருக்கமாக வழங்கியிருக்கின்றேன் இது ஒரு கூற்று எனவே சமிக்கோள் இப்பொழுது நாங்கள் இதை ரன் பண்ணுவோமாக இருந்தால் நிச்சயமா திரையில் என்ற த லென்த் எனும் ஒரு மெசேஜ் கிடைக்கும் இதை பார்க்கின்ற நபர் அது ஆறாக இருக்கலாம் இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ற எவரும் அந்த மெசேஜை பார்க்கும் பொழுது என்ன செய்வார்கள் நிச்சயமாக அந்த நீளத்தை உள்ளீடு செய்வார்கள் ரைட் இப்பொழுது நான் என்ன செய்ய போகின்றேன் என்ன என்ன விடயத்தை கண்ணிக்கு சொல்ல போகிறேன் என்றால் இந்த மெசேஜை பார்த்ததற்கு பிறகு ஒரு யூசர் ஒரு நீளத்தை உள்ளூடு செய்வார் தானே அந்த நீளத்தை அவர் உள்ளூடு செய்கின்ற அந்த பெருமானத்தை ஏற்கனவே நான் உருவாக்கி வைத்திருக்கின்ற அந்த மாறி இருக்கு தானே மாறி என்பது உங்களுடைய ரம்மில் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இடம் ஏற்கனவே உங்கள் ரம்மில மூன்று இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன ஒரு இடம் எல்இ என் என்ற பெயரிலும் இன்னொரு இடம் பிஆர் என பெயரிலும் ஏரியா என்று இன்னொரு இடமும் இருக்கின்றன ஏன் இவ்வாறு மூன்று இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தரவுகளை சேமிப்பதற்காக இப்பொழுது அவை எம்டிஆர் தான் இருக்கிற வெற்றிடமாக தான் இருக்கின்றன ஆனால் இனி நாங்கள் அதுக்குள்ளே தரவுகளை சேமிக்க வேண்டும் எனவே இப்பொழுது அந்த லென்த் என்ற லென்த் என்பதை பார்த்த பிறகு ஒரு யூசர் உள்ளீடு செய்கின்ற அந்த பெருமானத்தை நாங்கள் கொண்டு போய் அந்த எல்இஎன் எனப்படுகின்ற மாறி இருக்கு தானே அந்த மாறியினுள் இந்த மாறியினுள் நாங்கள் இப்பொழுது சேமிக்க வேண்டும் எனவே இதை சேமிப்பதானால் உங்களை ஞாபகம் இருக்கும் ரீட் என்று போட்டு ரீட் என்னும் கட்டளை பிராக்கெட்டுக்குள் அந்த மாறியின் பேர் ரைட் ரீட் எல்இஎன் இதனுடைய அர்த்தத்தை நீங்கள் இவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அந்த எல்இஎன் எனப்படுகின்ற அந்த மாறியினுள் எல்இஎன் எனப்படுகின்ற அந்த இடத்தினுள் இந்த பெருமானம் சேமிக்கப்பட்டு விட்டது ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் எங்களுக்கு தேவையான முதலாவது உள்ளீட்டை பெற்று அதை சேமித்து விட்டோம் எங்கே சேமித்திருக்கின்றோம் எல்இஎன் எனப்படுகின்ற ஒரு மாறி ஒரு உங்களுடைய பிரதான நினைவகம் ரம்மில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்தில் சேமித்து விட்டோம் இனி நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது இந்த எல்இஎன்ஐ நாங்கள் எவ்வாறு பெற்றுக்கொண்டோமோ அதே போன்ற அடுத்த உள்ளீட்டையும் நாங்கள் இப்பொழுது எடுக்க வேண்டும் எனவே அடுத்த உள்ளீடு வந்து அகலத்தை நாங்கள் பெற வேண்டும் எனவே அகலத்தை பெறுவதாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் ஒரு செய்தி ஒன்றை ஒரு வாசகம் ஒன்றை பயனருக்கு காட்சிப்படுத்த வேண்டும் எனவே மீளவும் நீங்கள் ரைட் எனப்படுகின்ற ஒரு கட்டளையை உபயோகிக்க வேண்டும் என்ன செய்தியை திரையில் காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தாலும் ரைட் அல்லது ரைட் இல்லை எதை உபயோகித்தாலும் இங்கு பிரச்சனை இல்லை ரைட் ரைட் சிங்கிள் கோடில் என்ற என போடுகின்றேன் அதாவது அகலத்தை உள்ளீடு செய்யுங்கள் என போட்டுக்கொண்டேன் இப்பொழுது திரையில் இந்த வாசகம் தென்படும் இதை பார்க்கின்ற ஒரு பயனர் நிச்சயமாக ஒரு பெருமானத்தை உள்ளீடு செய்வார் 
அகலத்திற்கு ஒரு பெருமானத்தை உள்ளீடு செய்வர் நான் இப்பொழுது என்னுடைய கணனிக்கு சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் நான் தான் இப்பொழுது கணனிக்கு அறிவுறுத்தல் எழுதி கொண்டிருக்கின்றேன் நான் சொல்ல போகின்றேன் அந்த அவர் உள்ளீடு செய்கின்ற பெருமானத்தை அந்த பி ஆறு எனப்படுகின்ற மாறி இதான் நான் அகலத்துக்காக உருவாக்கி வச்சிருந்த அந்த மாறி ரைட் அந்த பி ஆறு எனப்படுகின்ற அந்த மாறியில் சேமித்து விடு என சொல்ல போகின்றேன் எனவே அதை நாங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் ரீட்டுக்குள் அந்த மாறியின் பெயர் பி ஆறி இன் சமிக்கோலன் ரைட் மிக இலகுவானது நீங்கள் இந்த ஐடியாவை அந்த 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 ஒழுங்கை நீங்கள் பிடித்து விட்டால் மிக இலகுவானது ரைட் இப்பொழுது எங்களுக்கு தேவையான இரண்டு உள்ளீடுகளும் பெறப்பட்டு விட்டன ஒன்று எல்இஎன் எனப்படுகின்ற ஒரு மாறியில் சேமிக்கப்படக்கூடிய மாதிரி பெறப்பட்டிருக்கின்றது மற்றது பி ஆறு எனப்படுகின்ற இன்னொரு மாறியினுள் சேமி சேமிக்கத்தக்கதாக பெறப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது இப்பொழுது நீங்க ஒரு கற்பனை செய்யுங்கள் நாங்கள் ரெண்டு உள்ளீடுகளையும் பெற்று எல்இஎன்னிலும் பி ஆறிலும் சேமித்து விட்டோம் நான் இதை டெஸ்ட் பண்ணும் பொழுது மேலதிகமானபடியும் சொல்கின்றேன் சேமித்து விட்டோம் இப்பொழுது நாங்கள் பரப்பளவு காண முடியும் ஏனென்றால் பரப்பளவு காண்பதற்கு நீளம் அகலம் இருந்தால் போதும் எனவே பரப்பளவு காண்பதாக இருந்தால் உங்களுடைய முதலாவது விடயம் அதாவது நீளம் எல்இஎன்னுக்குள் இருக்கின்றது எனவே எல்இஎன் உங்களுக்கு தெரியும் நீளத்தையும் அகலத்தையும் பெருக்க வேண்டும் பெருக்குவதாக இருந்தால் இந்த அஸ்ட்ரிக் அடையாளம் இது கூட நாங்கள் இனி படிக்க இருக்கின்றோம் சாதாரணமா பெருக்கல் எல்லாருக்குமே தெரியும் என்றபடியா நாங்கள் இதிலே பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வினைக்குறிகள் என்று சொல்லுவோம் அந்த குறியீடுகளை நான் இன்னும் அறிமுகப்படுத்தவில்லை இனி தொடர்ந்து வரும் வகுப்புகளை அதை நாங்கள் பார்த்துக் கொள்வோம் ஆனால் பொதுவாக எல்லாருக்குமே தெரியுமே எங்கள் விதிதால் மென்பொருட்கள் எல்லாம் படித்திருக்கின்றோம் என எனவே எங்களால் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அஸ்ட்ரிக் என்பது பெருக்கலுக்காக பயன்படுத்துகின்றது அதாவது லென்த்துக்குள் இருக்கக்கூடிய எல்இஎன்னுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமானத்தையும் பி ஆறுக்குள் இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமானத்தையும் நீங்கள் பெருக்க வேண்டும் ரைட் பெருக்கி வருகின்ற இந்த இந்த விட இருக்கின்றதான இதனுடைய பெருப்பு இதை நீங்கள் பெருக்கும் பொழுது வருகின்ற அந்த பெருப்பு மறந்துட வேண்டாம் நீங்கள் அங்க ஏற்கனவே தயார் நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாறி இருக்கின்றதான ஏரியா அந்த ஏரியாவில் சேமித்து விடுங்கள் எனவே ஏரியாவில் சேமித்து விடுவதாக இருந்தால் ஏரியா இங்க சேமிப்பதற்குரிய அந்த அந்த குறியீடு உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இதுதான் அங்கே அசைன்மெண்ட் சேமித்தல் என்பது அசைன்மெண்ட் ஒரு கோலன் பக்கத்தில் சமன் அடையாளம் ஈக்குவல் அடையாளம் அதாவது இது ரெண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் அசைன்மெண்ட் என குறிப்பிடுவோம் நம்ம இங்கு நடந்திருக்கின்ற விடயத்தை பாருங்கள் எல்இஎன்ஐயும் பிஆர்ஐயும் பெருக்கி அந்த பெருக்கி வந்த விடையை கொண்டு போய் நாங்கள் சேமித்திருக்கின்றோம் ஏரியாவினுள் ரைட் இந்த அளவில் நான் இந்த செய்நிலை முடித்துக் கொள்கின்றேன் இதுல சிறிய ஒரு குறைபாடு இருக்கலாம் அதை நாங்கள் படிப்படியாக நிவர்த்தி செய்வோம் என்று என போட்டுக் கொள்கின்றேன் ரைட் இப்போ நாங்கள் எழுத எழுதி இருக்கிறது ஒரு சிறிய ஒரு தொடரியல் ரீதியான ஒரு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ஃப்ளோ சார்ட் சூடோ கொடியிலே படித்திருக்கின்றோம் அந்த கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு அதாவது தொடரியல் அல்லது வரிசை முறை என்று சொன்னோம் அதே போல தெரிவு முறை என்று சொன்னோம் செலக்ஷன் அதே போல மீள் செயல் ரிப்பிட்டிஷன் சொல்லி இருப்போம் இங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் முழுக்க முழுக்க ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அறிவுறுத்தல் எழுதப்பட்டிருக்கின்ற இந்த முறை தொடரி சீக்வன்ஸ் எனப்படும் ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் இதை பரீட்சித்து இதனுடைய வெளியீட்டை பிறப்போகின்றோம் ஆரம்பத்திலே நாங்கள் இதற்கு இதை கொம்பையில் பண்ண வேண்டும் உங்களுக்கு அதற்கு காரணம் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் இதை ஏன் கொம்பையில் பண்ண வேண்டிய தேவை என்று சொல்லி இதை நாங்கள் இயந்திர மொழிக்கு மாற்றி கணினி விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக மாற்ற வேண்டும் எனவே கொம்பையில் பண்ணும் பொழுது ஏதாவது தரவுகள் தவறுகள் இருந்தால் அங்கே மாற்றப்படாது ஒன் ஒரு ஒரு வரியும் மாற்றப்படாது முழுவதுமே அங்கே மாற்றப்படாத நிலை தான் இருக்கும் எனவே நான் கொம்பையில் பண்ண பொழுது பண்ணும் பொழுது சேவ் பண்ண சொல்லும் நாங்கள் ஒரு பொருத்தமான பெயரை குறித்து சேவ் பண்ணலாம் நான் ஏரியா ரெக்டாங்கிள் என ஒரு பெயரை குறித்து சேவ் பண்ணி கொள்கின்றேன் இல்லை பாருங்க கொம்பையில் சக்சஸ்ஃபுல் என வருகின்றது எனவே கொம்பையில் சக்சஸ்ஃபுல் என்றால் இங்கே சரியாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது எனவே ஏதாவது ஒரு கீயை அழுத்தி விட்டு நாங்கள் இப்பொழுது வெளியீடை பெறுவதாக இருந்தால் ரன் பண்ண வேண்டும் எனவே ரன் மீது கிளிக் பண்ணிடுவேன் இங்க நீங்க பார்க்கலாம் எண்டத லென்த் என கேட்கின்றது ஒரு லென்தை கொடுப்போம் இருபது என உள்ளிட்டு செய்வோம் இப்பொழுது நான் என்னுடைய சாவி பிலகை இல்ல விசை பிலகையில் என்டர் எனப்படுகின்ற சாவியை அழுத்தும் பொழுது என்ன நடக்கும் என்றால் இந்த இருபது இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய செய்நிலலை கற்பனை செய்து பாருங்கள் உங்களுடைய இந்த இந்த திரைக்கு பின்னால் செய்நிலல் இருக்கின்றது கற்பனை செய்து பாருங்கள் இதற்கு அடுத்ததாக நான் எழுதிய வரி ரீட் லென் எனவே நான் இப்பொழுது இதை அழுத்தும் போது எந்த கீ அழுத்தும் பொழுது இந்த இருபது 
எங்கு ரீட் பண்ணப்படும் எங்கு சேமிக்கப்படும் எல்லன் எல்லியன் என்பது போல் சேமிக்கப்படும் அது சேமிக்கப்பட்ட அந்த கணப்பொழுதில் அல்லது அந்த சேமிக்கப்பட்ட உடன் உங்களுக்கு திரையில் அடுத்த வரி தோன்றும் அடுத்த வரி என்ன ரைட் என்ற பிரெத் அது தோன்றும் எனவே பார்ப்போம் நான் இப்பொழுது எந்த கீயை அழுத்துகின்றேன் ரைட் இப்பொழுது அந்த இருபது சேமிக்கப்பட்டு விட்டது அது எங்களுக்கு தெரியாது சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறதுக்குரிய எந்த ஒரு அறிகுறியும் திரையில் தென்படாது அது அந்த எல்லியன் எனப்படுகின்ற பிரதான நியமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மாறியினுள் சேமிக்கப்பட்டு விட்டது இப்பொழுது எந்த பிரெத் என கேட்கப்படுகின்றது நான் பத்து என கொடுக்கின்றேன் பத்து என கொடுக்கின்றேன் இது அதனுடைய பிரெத் இப்பொழுதும் நான் எந்த கீ அழுத்தும் பொழுது என்ன நடக்கும் இந்த பத்து உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அடுத்த லைன் ஞாபகம் இருக்கும் ரீட் பிஆர் என போட்டுக்கிறேன் ரீட் பிஆர் அதாவது பிஆர் ரீட் பண்ணு சேமிய எனவே இப்பொழுது நான் எந்த எனப்படுகின்ற சாவியை அழுத்தினால் இந்த பத்து பிஆர் சேமிக்கப்படும் சேமிக்கப்பட்டு விட்டது என்றால் அதற்கு அடுத்த லைனை மனதில் எடுத்து பாருங்கள் அதற்கு அடுத்த லைன் எவ்வாறாக அமைந்தது என்றால் நாங்கள் எல்இ எண்ணையும் பிஆரையும் பெருக்கி வந்த விடையை கொண்டு போய் ஏரியா எனப்படுகின்ற மாறியினுள் சேமித்த நாங்கள் எனவே இப்பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் எல்இ எண்ணுள் இருபது இருக்கின்றது பிஆர் எண்ணுள் பத்து இருக்கின்றது எனவே இருபதும் பத்தும் பெருக்கப்பட்டு அதனுடைய பெரு பெரு அந்த இருபதும் பத்தும் பெருக்கப்பட்டால் இருநூறு அந்த இருநூறு என்ற பெருமானம் தான் எங்கு போன்றது மற்ற பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மார் ஏரியா போன்ற அது போன அடுத்த கணமே அடுத்த வரியும் இயங்கும் இதெல்லாம் உடனுக்குடன் இயங்கக்கூடியது அடுத்த வரி என்ன ஆஹ் மன்னிக்கும் அடுத்த வரி நான் இதிலே குறிப்பிடவில்லை இவ்வளவுதான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் அடுத்தது என் எனவே இப்பொழுது பாருங்கள் நான் இதை என்றைக்கு இப்பொழுது அழுத அழுத்த போகின்றேன் அழுத்தியவுடன் அங்கே முடிந்து விட்டது வெளியீடுகள் கிடைக்க பெற்றதா இல்லையாண்டதை நீங்கள் நேரடியாக வெளியீட்டு திரைக்கு போய் பார்க்கலாம் எனவே நான் இப்பொழுது இந்த வெளியீட்டுக்குரிய திரைக்கு போக வேண்டும் டிபாக்கு சென்று அவுட் புட்டை கிளிக் பண்ணுகிறேன் இங்க பாருங்கள் நீங்கள் பெற்ற அல்ல நீங்கள் உள்ளீடு செய்த அந்த ரெண்டு உள்ளீடுகளும் மாத்திரம் தான் இங்கே இருக்கிறது அந்த வெளியீட்டை காண முடியவில்லை காரணம் என்ன ஆனால் நான் எழுதிய செய் நிழல்களில் தவறு இல்லை செய் நிழல்களில் தவறு இருந்திருந்தால் இந்த செய் நிழல் இயங்கி இருக்க மாட்டார் இவ்வாறு வெற்றிகரமாக இயங்கி இருக்க மாட்டார் எனவே செய் நிழல்களில் தவறு இல்லை ஆனால் எங்களுக்கு எதிர்பார்த்த வழியீடு கிடைக்கவில்லை என்ன காரணம் என்பது என்னுடைய முதலாவது செய் நிழல் சரியாக படித்த மாணவர்களுக்கு விளங்கும் இப்பொழுது உங்களுடைய பெருமானம் இந்த வரியை கவனிங்க உங்களுடைய பெருமானம் பிறப்பட்டு விட்டது அதாவது எல்இ எண் எனப்படுவதையும் பிஆர் எனப்படுவதையும் பெருக்கி அந்த பெருமானம் என்னுடைய இப்பொழுது இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்த உதாரணத்தில் எல்இ எண் இருபது பிஆர் பத்து இரண்டையும் பெருக்கி அந்த வந்த விடைய விடையை கொண்டு போய் ஏரியாவை ஏரியா எனப்படுகின்ற மாறியினுள் சேமித்த நாங்கள் எனவே ஏரியா எனப்படுகின்ற மாறியினுள் இருநூறு இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் மாறி எனப்படுவது பிரதான நினைவகத்தில் இருக்கின்ற ஒரு இடம் எனவே உங்களுக்கு பெருமானம் நீங்கள் எதிர்பார்த்த அந்த விளைவு வந்து விட்டது அந்த விளைவு எங்கே இருக்கின்றது உங்களுடைய பிரதான நினைவகத்தில் இருக்கின்றது ரம்மில் இருக்கின்றது ஆனால் ரம்மில் இருக்கின்ற விடயத்தை நீங்கள் திரையில் கொண்டு வந்து காட்சிப்படுத்த மறந்து விட்டீர்கள் அல்லது காட்சிப்படுத்தவில்லை ரம்முக்குள் இருக்கின்றது ஆனால் திரையில் கொண்டு வந்து காட்சிப்படுத்தும் பொழுதுதான் அது ஒரு பூரணமானதாக மாறும் எனவே இப்பொழுது நான் திரையில் கொண்டு வந்து காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் நான் அந்த செய் நிலையை முடிக்கும் முன் திரையில் கொண்டு வந்து ஏதாவது ஒரு சொல்லையோ அல்லது மாறியையோ காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் ரைட் அல்லது ரைட் இல் நாங்கள் எந்த வெளியீட்டையும் காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் ரைட் அல்லது ரைட் இல்லை எனவே நான் ரைட் என இங்கே தட்டை சுட்டுக் கொள்கின்றேன் ரைட் எதை நான் ரைட் பண்ண வேண்டும் ஏரியா ஒன்ற சொல்லியா இல்லை ஏரியா என்ற சொல்லை நான் வழிகாட்டுவதாக இருந்தால் இவ்வாறு நான் வழிகாட்ட வேண்டும் சிங்கிள் கோட்டுக்குள் ஏரியாவை இட வேண்டும் எனக்கு இப்பொழுது அது தேவையில்லை அந்த ஏரியாவினுள் தான் அந்த ஏரியா என்ற அந்த மாறிக்குள் தான் இருநூறு இருக்க போதுன்றது எனவே நான் சிங்கிள் கோட் ஒன்றுமே இடாமல் ஏரியா என மாறியின் பெயரை எட்டுக்கொள்ள வேண்டும் ஏரியா என எட்டுக்கொள்கின்றேன் அதற்கு அப்பால் இப்பொழுது நாங்கள் மீளவும் ஒரு தடவை கொம்பையில் பண்ணுவோம் ஏனென்றால் நாங்கள் இப்பொழுது செய் நிழல்களை மாற்றி இருக்கின்றோம் எனவே கொம்பையில் பண்ணிக்கொள்வோம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த தொகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது வெற்றிகரமாக ரைட் எனவே அவ வெளியீட்டை பெறுவதாக இருந்தால் ரன் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் இது மீளவும் நாங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்த விடயங்கள் அவை முடிந்து விட்டன எனவே நாங்கள் மீளவும் ரன் பண்ணும் பொழுது மீளவும் அது உள்ளிட்டை கேட்கும் ரைட் எந்த லென்த் நான் மீளவும் அதே பெருமானத்தை கொடுக்கின்றேன் நான் இதை எந்த பண்ணும் பொழுது இதுவதை எல்லி எண்ணுக்குள் சென்று விட்டது இப்பொழுது எந்த பிரெத் என கேட்கின்றது பத்தை 
இப்பொழுது நான் உள்ளீடு செய்யும் சாரி என்டக்கியை அழுத்தும் பொழுது நான் உங்களுக்கு முதலே குறிப்பிட்டது பின்னங்க அந்த ஒவ்வொரு வரியும் ஒன்றன் பின்னா ஒன்றாக நடக்கும் என்னென்ன வரிகள் நடக்க போன்றது உடனடியாக நடைபெறுகின்ற முதலாவது வரி ரீட் டிஆர் இந்த பத்தென்ற பெருமானம் டிஆர் இனுள் சேமிக்கப்படும் அதற்கு அடுத்ததாக நடைபெறுகின்ற வரி எல்இஎன்ஐயும் பிஆர்ஐயும் பெருக்கி வந்த விடையை நாங்கள் ஏரியாவில் சேமிப்போம் எல்இஎன்ஐ இருபது இருக்கின்றது பிஆர் பத்து இருக்கின்றது ரெண்டும் பெருக்கப்பட்டு கிடைக்கின்ற பெருமானம் இருநூறு இருக்கிறது தானே அந்த இருநூறு எங்கு போறது ஏரியா இறுதியாக நாங்கள் எழுதின வரி ரைட் ஏரியா ஏரியாக்கள் இப்ப என்ன பெருமானம் இருக்கின்றது இருநூறு இருக்கின்றது அது திரையில் வரும் இப்பொழுது நான் என்றக்கியை அழுத்துகின்றேன் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வெளியீட்டை பெற்றாலும் அது வெளியறிவிடும் ஏனென்றால் நாங்கள் கீழே அதை அதை வை பார்க்கக்கூடிய மாதிரி ரீட் கீ என்று அந்த அந்த சொற்கள் இங்கு பயன்படுத்தவில்லை பரவாயில்லை நாங்கள் முதலாவது செய்தது என்றபடியால் நாங்கள் அவுட்புட் ஸ்கிரீனுக்கு போய் பார்க்கலாம் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் இறுதியாக இருக்கின்ற அந்த மூன்று வரியையும் பாருங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த வெளியீடு உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது எனவே இப்பொழுது நாங்கள் எழுதியிருக்கக்கூடிய இந்த செவ்வகத்தின் பெறப்பளவு எனப்படுகின்ற இந்த செய்நிரல் முற்று முழுதாக சரி இதுல எந்த ஒரு தவறும் இல்லை பரீட்சையில் இவ்வாறு ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்டால் நீங்கள் இவ்வளவு வரி எழுதியிருந்தாலே காணும் இதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் நான் உங்களுக்கு முதலும் குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஒரு செய்நிரல் என்பது எப்பொழுதுமே ஒரு பயனருக்கு கையாள்வதற்கு இலகுவாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் அவருக்கு சில விரிவான செய்திகளை விரிவான விளக்கங்களை வழங்குவதாக இருக்க வேண்டும் எனவே அவ்வாறாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் உங்களுடைய செய்நிதல் விரும்பப்படும் இங்கும் நீங்கள் இதுல ஒரு விடயத்தை அவதானித்திருப்பீர்கள் ஆஹ் இதுல நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்களுடைய வெளியீட்டு திரையில் உங்களுடைய இருநூறு என்பது தனித்து நிற்கின்றது அங்கே முதல் ரெண்டு வரியிலும் ஒரு அர்த்தம் தெரிகின்றது ஏனென்றால் என்டெலென்ட் அதாவது நீளத்தை உள்ளூடு செய்க என்டெப்ரெத் அகலத்தை உள்ளூடு செய்க இதை பார்க்கின்ற எந்த ஒரு பயனருக்கும் அந்த அந்த தாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த விளக்கம் கிடைக்கின்றது ஆனால் இறுதியாக பெற்ற பெறப்பட்ட அந்த வெளியீடு இருக்கின்றது தானே டூ ஹண்ட்ரட் அது ஏதோ வெறுமனே தனித்து இருக்கின்ற மாதிரி இது டூ ஹண்ட்ரட்னால் என்ன பெறப்பளவா சுற்றளவா இல்லை வேறு ஏதாவது அவருடையமா என்று சில வழியிலே எங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கலாம் அப்படியாக இருந்தால் அதை நாங்கள் ஒரு அர்த்தமுள்ள ஒரு வரியாக மாற்றும் பொழுது எவருக்கும் அது இலகுவாக இருக்கும் இப்பொழுது இந்த டூ ஹண்ட்ரடுக்கு முன்னுக்கு நாங்கள் இவ்வாறு எழுதி இருக்கலாம் டோட்டல் டோட்டல் ரெண்டு போட்டு ஒரு சாமன் அடையாளம் போட்டு பக்கத்தை இருநூறு அல்லது டோட்டல் இஸ் ரெண்டு போட்டு பக்கத்தை இருநூறு இவ்வாறு எழுதும் பொழுது அல்லது அட்லீஸ்ட் டோட்டல் ரெண்டு போட்டு இருநூறு இவ்வாறு எழுதும் பொழுது உங்களுடைய செய்நிலை இதை பயன்படுத்துபவர்கள் பயனர்கள் இலகுவில் விளங்கிக் கொள்வார்கள் இப்பொழுது நாங்கள் அதை எவ்வாறு செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் எனவே உங்களுக்கு இப்பொழுது அந்த அந்த விடயம் மாற்றப்பட வேண்டிய அந்த அந்த இடம் அந்த வரி தெரிந்திருக்கும் ஏனென்றால் இந்த இந்த வரி தான் வெளியீட்டை காட்சிப்படுத்துவதற்காக எழுதப்பட்ட வரி நிச்சயமா நான் இப்பொழுது ஒரு மாற்றம் செய்ய வேண்டியிருக்குமாக இருந்தால் இந்த இடத்தில் தான் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் ரைட் எனவே எவ்வாறு அந்த மாற்றத்தை செய்வது என்று பார்ப்போம் இப்பொழுது பாருங்கள் இந்த ஏரியா எனப்படுவது இந்த மாறியின் பெயர் எனவே தனியே மாறியின் பெயரை வழங்கும் பொழுது அதற்குள் ஏதாவது பெருமானம் சேமிக்கப்பட்டிருந்தால் அது திரையில் தோன்றும் எங்களுடைய உதாரணத்தில் இருநூறு இருந்தபடியால் இருநூறு வந்தது ரைட் இதற்கு முன்னுக்கு இந்த ஏரியா அந்த இருநூறு வந்ததுக்கு முன்னுக்கு முன்பாக எங்களுக்கு இப்ப ஒரு வாசகம் வர வேண்டும் ஒரு சொற்தொடர் வர வேண்டும் உதாரணத்துக்கு டோட்டல் இஸ் என வர வேண்டும் டோட்டல் இஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஏதாவது ஒரு சொற்தொடர் காட்சிப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் பெஸ்கல் செய்நிலைகளில் ஏதாவது ஒரு சொற்தொடரை காட்சிப்படுத்த வேண்டுமாக இருந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் ரைட் எனும் கட்டளையினுள் சிங்கிள் கோடினுள் அதை இட வேண்டும் இங்கே நீங்கள் மேலே பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க இதெல்லாம் வாசகத்தை காட்சிப்படுத்துவதற்குரிய வரிகள் அதே போல் தான் இங்கும் இங்கே ரைட் என்பது ஏற்கனவே எழுதப்பட்டாச்சு எனவே நாங்கள் ரைட்டை திருப்பி எழுத தேவையில்லை இந்த பிரேக்கத்துக்குள் சிங்கிள் கோடிட்டு உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்த வேண்டிய அந்த சொற்தொடர் எனக்கு டோட்டல் இஸ் என வேற வேண்டும் என எடுத்துக்கொள்வோம் ரைட்டல் இஸ் என கொடுவோம் இதை மிக கவனமாக பாருங்கள் ரைட் எனப்படுவது வாசகங்களை அல்லது மாறிகள் இருக்கக்கூடிய பெருமானங்களை வெளியீடாக காட்டுவது இங்கே ரெண்டு விதமான விடயங்களை காட்டு சொல்லி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஒன்று சிங்கிள் கோட் இரு சிங்கிள் கோடுக்கு இடையில் இருக்கின்ற விடயம் இரு சிங்கிள் கோடுக்கு இடையில் என்ன இருக்கின்றதோ அது அவ்வாறே திரையில் வரும் இங்க பாருங்கள் ஒரு இரு சிங்கிள் கோடுக்கு இடையில் என்ன இருக்கின்றது டோட்டல் இஸ் நான் அதுல ஒரு இடைவெளியையும் சேர்த்துக்கின்ற இருக்கின்றேன் ஏனென்றால் அந்த பெருமானம் இடைவெளியை போடாட்டி பக்கத்தை வந்துடும் 
டோட்டல் இஸ் ஒரு டைபிள் இவ்வளவு தான் சிங்கிள் கோட்ல இருக்கு இது அவ்வாறு திரையில் வருது அப்ப இப்பொழுது நீங்க ஒரு கற்பனை செய்யுங்க திரையில் டோட்டல் இஸ் என்று வந்துட்டு அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு டைவலியும் வந்துடுச்சு அதுக்கு பக்கத்து என்ன இருக்கு ஏரியா ஏரியான்றது ஒரு டெக்ஸ்டா சிங்கிள் கோட்டிக்கு அழுத்திருப்பீர்கள் இல்ல ஏரியான்றது என்ன மாறி நீங்கள் ஏற்கனவே கணனிக்கு குறிப்பிட்டு விட்டீர்கள் மாறு எனவே ஏரியா என குறிப்பிடும் பொழுது ஏரியாவுக்குள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த பெருமானம் இருக்கிறது தானே என்னுடைய முதலாவது உதாரணத்தில் இருநூறு எனவே இருநூறு காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே முன்னுக்கு டோட்டல் இஸ் இருக்கின்றது பின்னுக்கு இருநூறு இருக்கின்றது இரண்டுமே பக்கத்து பக்கத்து வரப்போ இவ்வாறு நாங்கள் சிந்தித்தாலும் கூட இவ்வாறு தான் சாதாரணமாக ஒரு ஒரு மாணவன் என்ற முறையிலோ ஒரு சாதாரணமாக ஒரு செய்நிலை எழுதுகின்றவரும் சிந்திப்பார்கள் ஏனென்றால் எங்களுக்கு வெளியீடு என்ன வடிவத்தில் வர வேண்டுமோ அந்த வடிவத்தை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த அறிவுறுத்தலை நாங்கள் எழுத வேண்டும் அவ்வாறு யோசித்தால் இவ்வாறு தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு தவறு இருக்கின்றது ஏனென்றால் நீங்கள் கொம்பையில் பண்ணி பாருங்கள் தெரியும் கொம்பையில் ஃபெயில் என்று வருகின்றது இதுவரை எங்களுக்கு அந்த தொகுக்கும் பொழுது அவ்வாறான ஒரு ஃபெயில் வரவில்லை இங்கே பிரச்சனை வருகின்றது என்ன பிரச்சனை என்றால் இதிலே நான் ஒரு சிறிய விதிமீறல் ஒன்றை செய்திருக்கிறேன் என்னென்றால் இதிலே பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சிங்கிள் கோடுக்கு இடையில் இருக்கின்றது ரைட் இருக்கின்ற விடயம் ஒரு டெக்ஸ்ட் அதே போல இங்கால் இருக்கின்ற விடயம் ஒரு மாறு நான் சொல்வதை வழி வாக்கிரைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்டையும் அதற்கு பக்கத்தில் ஒரு மாறியின் பெருமானத்தையும் காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் நிச்சயமா காட்சிப்படுத்தலாம் அதில் பிரச்சனை இல்லை ஒரு டெக்ஸ்டையும் அதற்கு பக்கத்தில் ஒரு மாறியின் பேரையும் காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் காட்சிப்படுத்தலாம் ஆனால் அது ரெண்டையும் பக்கத்து பக்கத்து இவ்வாறு நான் எழுதியது போல் எழுத முடியாது பக்கத்து பக்கத்து எழுதுங்கள் எழுதி போட்டு அந்த ரெண்டையும் பிரிப்பதற்காக நீங்கள் அந்த ரெண்டையும் பிரிப்பதற்காக ஒரு கம அடையாளம் விட வேண்டும் எனவே இப்பொழுது பாருங்கள் இதுதான் என்னுடைய அந்த பாடம் டெக்ஸ்ட் ரைட் இதுதான் என்னுடைய மார்க் எனவே முன்புற முன்பாக அந்த பாடம் இருக்கின்றது அதை தொடர்ந்து பின்பாக மாறி இருக்கின்றது இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் பக்கத்து பக்கத்தை காட்சிப்படுத்த சொல்லித்தான் கண்ணிக்கு சொல்கிறீர்கள் எனவே கட்டாயமாக இந்த ரெண்டையும் வேறுபடுத்துறதுக்காக நீங்கள் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இட வேண்டிய அந்த குறியீடு தான் இந்த கொம்ம ரைட் ஒரு கால் புள்ளி ஒன்று அங்கே இட வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் கொம்பை இது விதி ரைட் விதி சொல்கின்றது இவ்வாறு ஒரு பாடத்தையும் மாறியையும் அருகருகே காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் பஸ்கல் செய்யறதில் கமவை இட வேண்டும் என குறிப்பிடுகின்றது இப்பொழுது கொம்பையில் பண்ணி பாருங்கள் இப்பொழுது கொம்பையில் வெற்றிகரமாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் ரன் பண்ணுவோம் என்ட லென்த் நீங்க இறுதியாக இருக்கின்ற வரியை பார்க்கணும் என்ட த லென்த் நான் அதே இருபது என்ற பெருமானத்தை கொடுக்கின்றேன் என்ற பண்ணும் பொழுது இப்பொழுது என்ன நடக்கும் என்பது நான் தெளிவா சொல்லிவிட்டேன் ரைட் பத்தை கொடுக்கின்றேன் இப்பொழுது பாருங்கள் வெளியீடு புறப்பட்டு விட்டது டிபக் அவுட் புட்டுக்கு போங்க என்னென்றது டோட்டல் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ஆனால் ஆரம்பத்திலே எங்களுக்கு பாருங்கள் தனியே டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு அது ஒரு குழப்பமாக இருந்தது ஆனால் டோட்டல் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்றைக்கு எனக்கு விளங்குகின்றது சாரி நான் இதில் டோட்டல் என்று போட்டிருக்க கூடாது என்று நாங்கள் இது டோட்டல் காட்டவில்லை நான் அதில் ஒரு மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் இப்பொழுது டோட்டலை காணவில்லை நாங்கள் பரப்பளவை தனி காண்டிருக்கின்றோம் எனவே ஏரியா இஸ் என போட்டுக்கொள்வோம் ஏரியா இஸ் அல்ல ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் இஸ் ரைட் ஏதோ ஒரு விடயத்தை நாங்கள் இதிலே காட்டி விடுவோம் மூலம் கொம்பையில் பண்ணி பாருங்கள் சரியா என்று சரி ரைட் ரன் பண்ணிக்கொள்வோம் இருபது பத்தை இடுகின்றேன் இப்பொழுது பாருங்கள் ஏரியா இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இப்பொழுது எங்களுக்கு ஒரு டோட்டல் இஸ் என்ன நான் போடாதக்கூடிய காரணம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் என்றால் கூட்டு தொகை என்றால் டோட்டல் என்ன எடுத்திருக்கலாம் ஆனால் நான் இப்பொழுது செய்வது பெறப்பளவு எனவே பெறப்பளவு சமன் என்று தானே வர வேண்டும் அதைத்தான் ஆங்கிலத்தில் ஏரியா இஸ் என்று எழுதியிருக்கு ரைட் இப்பொழுது உங்களுடைய செய்நிரல் மிக கருத்துள்ளதாக பயனருக்கு இலகுவில் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றது இதே போல நான் ஒரு ஒரு நிமிடம் காத்திருங்கள் இதே போல நான் உங்களுக்கு முதலாவது செய்நிதல் வீடியோ முறையில் காணொலி முறையில் மேற்கொள்ளும் பொழுது குறிப்பிட்டிருப்பேன் இதில் சில குறைபாடுகள் இருக்கின்றன என்றால் இப்ப உங்களுக்கு வெளியீட்டு திரைக்கு நேரடியாக போக முடியவில்லை 
அதே போல வெளியீட்டு திரையில் இருந்து இந்த அறிவுறுத்தல் எழுதியிருக்கின்ற திரைக்கு மீள நேரடியாக வர முடியவில்லை அதே போல அந்த பழைய வெளியீடுகள் எல்லாம் அங்கே காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன இவையெல்லாம் குழப்பமாக இருக்கும் எனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் இந்த பழைய வெளியீடுகளை அகற்றுவதாக அகற்றுவதாக இருந்தால் கிளிய ஸ்கிரீன் எனப்படுகின்ற ஒரு கட்டளையை பயன்படுத்தலாம் என்று சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் கிளிய ஸ்கிரீன் ஆனால் அதிலே மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் இந்த கட்டளை வந்து பஸ்கல் செயலாக்க மொழியில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு ஒரு நூலகம் ஒரு லைப்ரரியில் தான் இருக்கின்றது அந்த லைப்ரரியை நீங்கள் குறிப்பிட்டால் மட்டும்தான் அந்த பெஸ்கலினுடைய அந்த கொம்பைலர் அதை விளங்கிக் கொள்ளும் எனவே நீங்கள் மேலே உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் எழுதியதற்கு அடுத்த வரியில் நான் உங்களுக்கு யூசர் சிஆர்டி என எழுத சொன்னேன் இதெல்லாம் கட்டாயமாக எழுத வேண்டிய வரிகள் இல்லை அது இந்த கிளிய ஸ்கிரீன் கிளிய ஸ்கிரீன் எழுதுவதாக இருந்தால் நீங்க ஜூசர் சிஆர்டி இடத்தான் வேண்டும் நான் என்ன சொல்லுகிறேன்னா நான் இப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் முதல் எழுதின ப்ரோக்ராம் பரீட்சைக்கு முழுக்க முழுக்க போகுது ஆனா நீங்கள் அதை உங்களுக்கு சௌகரியமாக மாற்றுவதற்காக இவ்வாறான ஊடியங்களை செய்யலாம் ரைட் இதனுடைய அர்த்தம் சிஆர்டி நூலகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது என மேலேயே சொல்லிவிட்டால் இப்பொழுது அந்த நூலகத்திலே பயன்படுத்துகின்ற சொற்களை பயனர்கள் இலகுவிலே விளங்கிக் கொள்வார்கள் ரைட் கிளிய ஸ்கிரீன் அதே போல வெளியீட்டு திரைக்கு நேரடியாக போவதாக இருந்தால் நீங்கள் இதிலே ரீட் கி எனப்படுகின்ற ஒரு கட்டளையையும் நீங்கள் இதிலே எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்பொழுது நீங்கள் இதை கொம்பையில் பண்ணி பாருங்க இதை நான் இறுதியாக நடந்த ஓப்பில் சொல்லிட்டேன் கொம்பையில் பண்ணி பாருங்கள் இது வெற்றிகரமாக இயங்குகின்றது இப்பொழுது ரன் பண்ணுங்கள் திரையிலே பழைய வெளியீடுகள் வயம் இல்லை ரைட் இப்பொழுது நான் வேறு இரண்டு பெருமானங்களை கொடுக்கின்றேன் நாற்பது என கொடுக்கின்றேன் ரைட் அதே போன்று இருபத்தி ஐந்து என கொடுக்கின்றேன் இப்பொழுது நீங்கள் திரையில் பார்க்கலாம் ஏவிஎஸ் தௌசண்ட் என வந்திருக்கின்றது வெளியீட்டு திரையில் இருந்து நீங்கள் மீளவும் கோடிங்கு போவதாக இருந்தால் உங்களுடைய சாவி என்டர் எனப்படுகின்ற சாவியை அழுத்துங்கள் நேரடியாக வந்துவிடும் இது உங்களுடைய வேர்க்கை இலகுப்படுத்துவதற்குரிய ஒரு வழி ரைட் எனவே இந்த விடயம் உங்களுக்கு மிக திருத்தமாக விளங்கி இருக்கும் என நம்புகின்றேன் மிக இலகுவானது ரைட் இதுல இப்பொழுது ஒரு குழப்பம் உங்களுக்கு சில வழியில வரலாம் என்னென்றால் நாங்கள் இப்பொழுது முழு எண்களைத்தான் நீளத்திற்கும் அகலத்திற்கும் பெற்றிருக்கின்றோம் ஒருவழி தசாப்துடன் கூடிய எண்களை பெறுவதாக இருந்தால் என்ன செய்வது ரைட் ரைட் இப்பொழுது பார்ப்போம் நாங்கள் நீளத்தையும் அகலத்தையும் தசம தசத்தில் எடுக்க போகின்றோம் எனவே இப்பொழுது நீங்க சொல்ல வேண்டும் எல்லியன் இன்டீஜர் என சொல்ல முடியாது தசத்துடன் கூடிய எண்களாக இருந்தால் ரியல் என குறிப்பிடுவோம் ரியல் பெஸ்கல் செய்நிலாக்க மொழியில் அதற்கு பெயர் ரியல் தமிழில் சொல்வதானால் அதை நாங்கள் மெய் எண்கள் என சொல்வோம் ரைட் மெய் எண்கள் இன்டீஜர் என்றால் நிறை எண்கள் மெய் எண்கள் என சொல்வோம் அதே போல அகலத்தையும் நான் ரியல் என எடுத்துக்கொள்கின்றேன் எனவே நீளமும் அகலும் அகலமும் இங்கே தசம எண்ணாக இருக்கும் பொழுது பரப்பளவும் அவ்வாறாகத்தான் அமையும் எனவே அதையும் நான் ரியல் என்று எடுத்துக்கொள்கின்றேன் ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் இதே ஒரு கால் கொம்பையில் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் கொம்பையில் இயங்குகின்றது இதிலே நான் மாற்றிய விடயங்கள் நீங்கள் ஒரே ஒரு விடயத்தை மட்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் தசத்துடன் கூடிய எண்களாக இருந்தால் அவை ரியல் எனப்படும் பெஸ்கல் செயலாக்க முடியல் ரைட் எனவே ரன் பண்ணி கொள்வோம் இப்பொழுது பாருங்கள் என்ற லென்த் என கேட்கின்றது நான் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் என குறிப்பிடுகின்றேன் நான் இதை என்றக்கியை அழுத்தும் பொழுது நான் முதலே சொன்ன அந்த விடயங்கள் அங்கே நடக்கும் பின்னணியில் என்ன நடக்கும் என்பது இப்பொழுது மாணவன் முறையில் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்க வேண்டும் எனவே இன்னொன்று கேட்கப்படுகின்றது நான் ஏழு தசம் ஐந்து என குறிப்பிடுகின்றேன் அகலம் இப்பொழுது பாருங்கள் என்ற பணியவுடன் எங்களுக்கு பெறப்பளவு கிடைக்கின்றது சில மாணவர்களுக்கு இதில் குழப்பம் இருக்கும் என்ன பெறப்பளவு இதில் மாறி இருக்கிறதே வித்தியாசமா இருக்கிறதே நாங்கள் எழுதியது தவறா இல்லை நாங்கள் எழுதியதில் எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் பொதுவாக தசத்துடன் கூடிய எண்கள் இவ்வாறான ஒரு விஞ்ஞான முறையில் தான் விஞ்ஞான ரீதியான ஒரு அமைப்பில் தான் காட்டப்படும் இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் பாருங்கள் ஏழு தசம் எட்டு ஏழு ஐந்து அங்கால் பூச்சியங்கள் இடப்பட்டு இறுதியில் பிளஸ் சீரோ சீரோ ஒன் என காட்டப்படுகின்றது இதனுடைய அர்த்தம் இந்த சீரோ சீரோ ஒன் என்பதன் அர்த்தம் இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த தசம் தசம அந்த அந்த குறியீடு தசம் வலது பக்கமாக ஒரு இடம் நகரும் அந்த ஒரு இடம் ஒரு இடம் நகரும் நகர்வது தான் இங்கு ஒன்று என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது எனவே இப்பொழுது ஏழு தசம் எட்டு ஏழு அஞ்சு என்று இருப்பது ஒரு இடம் வலது பக்கம் நகர்ந்தால் எவ்வாறகமாகும் எவ்வாறாக மாறும் எழுபத்தி எட்டு தசம் ஏழு ஐந்து நீங்கள் இதை பெருக்கி பாருங்கள் எழுபத்தி எட்டு தசம் ஏழு ஐந்து தான் பெருக்கி ஒருவேளை இதுல பிளஸ் சீரோ சீரோ டூ என்றால் என்ன அர்த்தம் இதுல இருக்கக்கூடிய தசம் இரண்டு இடங்கள் வலது பக்கம் நகர் 
இரண்டு இடங்கள் வலது பக்கம் நகரும் பொழுது எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு தசம் ஐந்து என்று வரப்போம் எனவே இப்பொழுது பத்து தசம் ஐந்தும் ஏழு தசம் ஐந்தும் இருந்தால் எழுபத்தி எட்டு தசம் ஏழு ஐந்து என்பது சரி ஐத்தானே எனவே இதிலே குழப்பம் இல்லை ஆனால் மீளவும் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேக நிச்சயமாக இல்லை என்னவென்றால் ஒருவேளை நீங்கள் தசத்துக்காக தசம எண்ணை பெற்றுக் கொள்வதற்காக நீங்க இந்த செய்நிலல் எழுதியிருக்கிறீர்கள் என்றால் இவ்வாறு இருக்கும் முழு எண்களை பெறுவதாக இருந்தால் நீங்கள் இதிலே இன்டீஜர் என போடுவீர்கள் ரைட் முழு எண்களை உள்ளீடாக பெறுவதாக இருந்தால் இன்டீஜர் தசத்துடன் கூடிய எண்களை பெறுவதாக இருந்தால் ரியல் ஆனால் நீங்க ஒரு செய்நிலை எழுதிவிட்டு அதை இப்பொழுது நான் இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதிவிட்டேன் எழுதி போட்டு ஒரு ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுப்பேன் நான் வேற ஏதோ ஒரு தேவைக்காக நான் கேட்டேன் நான் கொடுத்துட்டேன் ஆனால் ஒன்றில் நான் இதுல ரியல் போட்டு கொடுத்திருப்பேன் அல்ல இன்டீஜ போட்டு கொடுத்திருப்பேன் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்க அவருக்கு எந்த நேரமும் ரியல் நம்பர் உள்ளூடா இருக்கும் சொல்லிடாது எந்த நேரமும் முழு எண்கள் உள்ளூடா இருக்கும் என்று சொல்லிடாது சில நேரத்தில் அவருடைய அகலம் முழு எண்ணா இருக்கலாம் சில சந்தர்ப்பங்களில் அகலம் தசத்துடன் இருக்கலாம் அப்படியாக இருந்தா இங்கே ஒரு சிக்கல் வரப்போகுது முழு எண்கள் மட்டுமன்று நிச்சயமா தெரிஞ்ச இன்டீஜ தசம எண்கள் மட்டுமன்று நிச்சயமா தெரிஞ்ச ரியல் எங்களுக்கு அப்படி தெரியும் அப்படி நிச்சயமா அப்படியே இருந்தா என்ன செய்யறது அப்ப நிச்சயமா ஏதோ ஒரு வழி இருக்கத்தானே வேணும் ரைட் எவ்வாறு என்றால் இப்பொழுது நான் திருப்பி இதை ரன் பண்றேன் கவனி ஆஹ் இதை ரன் பண்றதுக்கு ஓகே ரன் பண்ணுவோம் இப்பொழுது பாருங்க இதுல நான் சென்ன என்ன கொடுக்கின்றேன் ரைட் மறந்துட வேண்டாம் நாங்கள் அங்கே ஏற்கனவே லென் ரியல் என்று தான் எழுதி இருக்கின்றோம் ரியல் என்றால் தசம் ஆனால் நான் இப்பொழுது இப்பொழுது உள்ளூடு செய்ய முயற்சிப்பது ஒரு முழு எண் ரைட் அப்ப அங்கு நாங்கள் ரியல் என்ன கொடுத்து விட்டு இப்பொழுது முழு எண்ணை உள்ளூடு செய்கின்றோம் எனவே இங்கே ஒரு குழப்பம் வருகின்றது என்னென்று பார்ப்போம் நான் எஞ்ச கீயை அழுத்துகின்றேன் அங்கே ஒரு ஒரு எர மெசேஜோ அல்லது எனக்கு ப்ரோக்ராம் இயங்காமல் வெளியேறுற தன்மையோ இடம்பெறே பார்ப்போம் சரியாகத்தான் போகின்றது எப்படி என்று பார்ப்போம் ரைட் ஐந்து என அகலத்தை உள்ளூடு செய்கின்றேன் இங்கும் கூட அகலம் அந்த பிஆர் எனப்படுவது ரியல் எனத்தான் அங்கு செட் பண்ணப்பட்டிருந்தது அங்கே பிரகடனப்பட்டிருந்தது ஆனால் இங்கே நான் ஐந்து என முழு எண்ணை கொடுக்கின்றேன் ரைட் என்ன நடக்கின்றது என்று பாருங்கள் உங்களுக்கு பெருமானம் வெளியீடு கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றது அந்த வெளியீடு ஐந்து தசம் சைவர் சைவர் என்று போய் அங்கால பிளஸ் ஒன் என்று இருக்கின்றது பிளஸ் ஒன் என்றால் என்ன உங்களுடைய அந்த உங்களுடைய அந்த தச தசத்தினுடைய அந்த அந்த இடாமைவு ஒரு வலது பக்கமாக நகர வேண்டும் வலது பக்கமாக நகர்ந்தால் இப்பொழுது ஐந்து தசம் சைவர் சைவர் என்று இருக்கின்றது வலது பக்கம் ஒரு கால் நகர்ந்தால் எவ்வாறாக அமையும் ஐம்பது தசம் சைவர் என்று அமைந்தது நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க வெளியீடு ஐம்பது அல்ல ரைட் ஐம்பது தசம் பூச்சியம் என்று தான் வந்திருக்கின்றது ஆனால் நீங்கள் உள்ளீடு செய்தது பத்து மஞ்சம் அப்ப உண்மையாக வெளியீடு வர வேண்டுமாக இருந்தால் ஒன்றில் ஐம்பது என வந்திருக்க வேண்டும் அல்லது வெளியீடு வராமல் ஒரு எரர் கிடைத்திருக்கலாம் என நீங்கள் யோசிக்கலாம் என்றால் அங்கே ரியல் என கொடுத்து விட்டு நாங்கள் இங்கே இன்டீஜர் கொடுக்கணும் என்ன நடந்திருக்கின்றது என்றால் நீங்கள் பத்தை கொடுக்கும் பொழுது பத்தை உள்ளூடு செய்யும் பொழுது கணனி அதை பத்து தசம் சைவராகத்தான் எங்கு சேமித்தது அந்த இன்டி சாரி எல்லி என் எனப்படுகின்ற மாறி இருக்கு தான் அந்த பிரதான நினைவத்தில் இருக்கிற அந்த இடம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் உள்ளூடு செய்த பத்து பத்து தசம் சைவராக சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏன் பத்து தசம் சைவராக சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் நீங்கள் அதை ரியல் என குறிப்பிட்டுவிட்டீர்கள் எனவே நீங்கள் உள்ளூடு செய்கின்ற பெருமானம் அஹ் முழு எண்ணா இருந்தாலும் அது பத்து தசம் சைவர் என குறிப்பிடப்பட்டது அடுத்ததாக நீங்கள் உள்ளூடு செய்த ஐந்து அதையும் நீங்கள் ரியல் எனத்தான் குறிப்பிட்டீர்கள் எனவே அது என்னவா என்ன மாதிரியா எடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஐந்து தசம் பூச்சியம் என எடுக்கப்பட்டிருக்கும் ரைட் எனவே பத்து தசம் பூச்சியத்தையும் ஐந்து தசம் பூச்சியத்தையும் பெருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நிச்சயமா தெரியும் ஆஹ் என்ன கிடைக்கும் ஐம்பது தசம் பூச்சியம் அதுதான் இதிலே கிடைத்திருக்கும் புள்ளங்கதானே எனவே இதிலே உங்களுக்கு குழப்பம் வர வேண்டாம் நீங்கள் ரியல் என செட் பண்ணுவீர்களாக இருந்தால் நீங்கள் முழு எண்ணை உள்ளூடு செய்தாலும் அது சரியாக இயங்கும் தசத்துடன் கூடிய எண்களை உள்ளூடு செய்தாலும் அது சரியாக இருக்க எனவே இவ்வாறாக ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை இருந்தால் அதாவது முழு எண்ணாக இருக்குமா அல்லது தசத்துடன் உள்ளீடுகள் இருக்குமா என்று உங்களுக்கு சரியாக தெரியாட்டி நீங்கள் மாறிக்கு என்ன தரவு வகையை தெரிவு செய்ய வேண்டும் ரியலை தெரிவு செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது நான் இதை மீளவும் ஒரு தடவை இன்டீஜராக மாற்றிவிட்டு கவனிச்சு கொள்ளுங்கள் இதை இன்டீஜராக எழுதுகின்றேன் 
இதை நாங்கள் இதை ரன் பண்ணிக்கொள்வோம் இப்பொழுது நான் பத்து தசம் ஐந்து என உங்களோடு செய்கின்றேன் ரைட் ஆனா நாங்கள் அங்கே எழுதியிருக்கின்றது எல்லியன் இன்டீஜர் என குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் ஆனால் நான் இப்பொழுது உள்ளோடு செய்வது இன்டீஜர் அல்ல இப்பொழுது நீங்கள் எந்த பண்ணும் பொழுது பாருங்கள் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் இயங்கவில்லை வெளியேறிவிட்டது ஏனென்றால் நீங்கள் முழு எண்ணெய் என குறிப்பிட்டு விட்டு இங்கே ஒரு தசத்துடன் கூடிய எண்ணெய் உள்ளீடு செய்யும் பொழுது அங்கே உங்களுடைய கணனியால் விளங்கிக் கொள்ள முடியாது எவ்வாறு ஒரு தசம எண்ணெய் முழுமையாக எண்ணாக மாற்றுவது சாத்தியம் என எனவே கணனி தன்னால் முடியாது என்று வெளியேறிவிட்டது ஆனால் நீங்கள் தசத்தை செட் பண்ணிவிட்டதா தசத்தை பிரகடனப்படுத்திவிட்டு முழு எண்ணெய் கொடுக்கும் பொழுது அங்கே பிரச்சனை இல்லை ஏனென்றால் பத்து பத்து தசம் சைவராக மாறுவதால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நூறு நூறு தசம் சைவராக மாறுவதால் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை எனவே இந்த விடயம் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த செய்நிலை உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் என நினைக்கின்றேன் நான் போதிய அளவாக நேரம் எடுத்து விளங்கப்படுத்திக்கின்றேன் எனவே நாங்கள் கொஞ்சம் வேகமாக இன்னொரு செய்நிலையும் எழுது எழுதுவோம் இன்றைய வகுப்பிலே இந்த செய்நிலை கூட நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டதுதான் இந்த வெப்ப நிலை ஒன்றை பெரனைட் பெருமானத்தில் பெற்று அதற்கு சமனான செல்சியஸ் பெருமானத்தை வெளியீடாக காட்டுவது ரைட் ஒரு ஒரு வெப்பநிலையை பெரனைட் பெருமானத்தில் எடுக்க போன்றோம் அதற்குரிய செல்சியஸ் பெருமானத்தை வெளியீடாக காட்ட போன்றோம் ரைட் வாரம்பத்திலே நீங்கள் ப்ரோக்ராம் என விடுவீர்கள் ஒரு பெயர் வைத்துக் கொள்ளலாம் நான் சுருக்கமாக டெம் கன்வர்ஷன் என வைக்கின்றேன் டெம் கன்வர்ஷன் என்றா என வெப்பநிலையை மாற்றுவதல் என்ற மாதிரி ஒரு பெயர் வைத்துக்கின்றேன் இதில் ஒரு ஒரு நுணுக்கம் இல்லை சாதாரணமா ஒரு அர்த்தத்துடன் கூடிய ஒரு பெயர் செய்நிலா செய்நிலின் பெயர் ரைட் நீங்கள் ஜூச சியாற்றி இடுவதாக இருந்தால் எட்டுக்கொள்ளாமல் இவ இவை எல்லாம் இப்பொழுது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் ஏன் இடுவது இடாமல் விடலாம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் ரைட் ரைட் இப்பொழுது நேரடியாக பாருங்கள் மாறியை பிரகடனப்படுத்துவோம் இப்பொழுது இதுல எது உள்ளீடு எத்தனை உள்ளீடு ஒரே ஒரு உள்ளீடு என்ன உள்ளீடு ஃபெரனைட் வெப்பநிலை ஃபெரனைட் பெருமானத்தில் எங்களுக்கு புறப்பட வேண்டும் அது உள்ளீடு அந்த உள்ளீடு மட்டும்தான் எங்களுக்கு இங்கே உள்ளீடு அந்த உள்ளீடு மாற மாற அந்த உள்ளீட்டின் பெருமானங்கள் மாற மாற எது மாற்றமடை மாற்றமடைவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது உங்களுடைய வெளியீடு அது வெளியீடு செல்சியஸ் மாற்றமடைய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது எனவே இவை இரண்டும் இவை மாறிகள் எனவே மாறிகளை பிரகடனப்படுத்துவோம் பிஏஆர் முதலாவது ஃபெரனைட்டை நான் எஃப்ஏஹெச் என பெயரிடுகின்றேன் நீங்கள் எஃப் எனவும் வைக்கலாம் நான் எஃப்ஏஹெச் என பெயர் வைக்கின்றேன் ஒரு கோலன் அடையாளம் இனி அந்த அந்த மாறியில் சேமிக்கப்படக்கூடிய பெருமானங்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு மிக தெளிவா விளங்கி இருக்கும் நீங்கள் முழு எண்ணம் நிச்சயமா தெரிஞ்ச இன்டீஜர் என வைங்க தசத்துடன் வரும் என தெரிஞ்சால் நீங்கள் ரியல் அண்டு வைக்கலாம் அதே போல தசமா முழு எண்ணா என்று உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் ரியல் எண்ணம் வைத்துக் கொள்ளும் இதுல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை நான் இன்டீஜர் என்ன எடுத்துக்கொள்ளும் இனி நாங்கள் செல்சியஸ் என்னும் அடுத்த மாறியையும் பிரகடனப்படுத்த வேண்டும் எனவே அதற்கு நான் சிஇஎல் என சுருக்கமாக பெயர் வைத்துக் கொள்கின்றேன் நைட் செல்சியஸ் முதல் மூன்று இடத்தையும் எடுத்துக் கொள்கின்றேன் நீங்கள் விஏஆர் என திருப்பெழுத தேவையில முதலே சொல்லிவிட்டேன் நைட் கோலன் இதற்குள் சேமிக்க வேண்டிய அந்த தரவுகள் எவ்வாறாக இருக்கும் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் இது உள்ளீடு இல்லை இது வெளியீடு உங்களுக்கு ஃபெரனைட்டுக்கும் செல்சியஸுக்கும் உங்களுக்கு தொடர்பு சொல்லி இருப்பேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் நினைக்கின்றேன் ஒரு ஃபெரனைட்டுக்கும் செல்சியஸுக்கும் என்ன தொடர்பு நீங்கள் ஒரு ஃபெரனைட் பெருமானத்தில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டை கழித்து வாரபடியை ஐந்தால் பெருக்கி ஒன்பதால் பிரித்தால் ஃபெரனைட் பெருமானத்தில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டை கழிக்கிறீர்கள் அதனால் கிடைக்கப்பெற விடையை ஐந்தால் பெருக்கிறீர்கள் பிறகு ஒன்பதால் பிரித்தால் வரும் வருவதுதான் என்ன செல்சியஸ் இப்பொழுது யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுடைய ஃபெரனைட் எவ்வாறும் இருக்கட்டும் அது முழு எண்ணா தசம் எவ்வாறும் இருக்கட்டும் ஆனால் அதில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டை கழிச்சு ஐந்தால் பிரிக்கி ஒன்பதால் பிரிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த பெருமானம் இருக்கிறதா செல்சியஸ் அது எவ்வாறு இருக்கும் முழு எண்ணா இருக்குமா தசத்தில் இருக்குமா தசத்தில தான் பெரும்பாலும் இருக்க வேண்டியது ஏனென்றால் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் பிரித்தல் ஒன்பதால் எல்லாம் பிரிக்கும் பொழுது அது கட்டாயமாக தசத்தில் தான் வர போன்றது எனவே நீங்கள் இதிலே என்றால் உங்களால் உங்களால் உள்ளீடுகளை உங்களால் நிச்சயப்படுத்தி சொல்ல முடியும் என்றால் உள்ளீட்டை நீங்கள் தான் கணனிக்கு வழங்குகிறீர்கள் ஆனால் வெளியீட்டை நீங்கள் எடுக்க முடியாது வெளியீடு ஒரு ஒரு கணித்தலின் பயனாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் எனவே நீங்கள் அந்த அந்த சூத்திரத்தை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது பொதுவாக இந்த இந்த சூத்திரத்தின் விளைவு ஒரு தசம் எண்ணா தான் இருக்கும் எனவே இங்கே நாங்கள் ரியல் என எடுத்துக்கொள்வோம் நீங்கள் இதில் இன்டீஜர் என விடும் பொழுது நிச்சயமா உங்களுக்கு 
வழிச்செய்தி எற மெசேஜ் தான் கிடைக்கும் உடனே நாங்கள் அதை செய்து பார்க்கலாம் ரைட் ஸோ இரு மாறிகளையும் நாங்கள் பிரகடனப்படுத்தி விட்டோம் எனவே நேரடியாக நாங்கள் பிரதான பகுதிக்கு போவோம் விதம் நீங்கள் தேவையாக இருந்தால் கிளியர் ஸ்கிரீனை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் ரைட் முதல் என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த ஒரு செய்தியை காட்சிப்படுத்த வேண்டும் பயனருக்கு என்ன செய்தி வெப்பநிலை ஒன்றை ஃபரனைட் பெருமானத்தில் உள்ளீடு செய்யுங்கள் ரைட் வெப்பநிலை ஒன்றை ஃபரனைட் பெருமானத்தில் உள்ளீடு செய்யுங்கள் அவ்வாறு ஒன்றை காட்சிப்படுத்தினால் தான் பயனருக்கு தெரியும் தான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எனவே காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் ரைட் ரைட் சிங்கிள் கோடினில் நான் சுருக்கமாக விடுகின்றேன் என்று டெம்பரேச்சர் இதை பார்க்கின்ற ஒரு பயனர் இதை பார்க்கின்ற ஒரு நபர் நீங்களா கூட இருக்கலாம் என்ன செய்வீர்கள் ஒரு டெம்பரேச்சரை உள்ளூடு செய்வீர்கள் ஒரு வெப்பநிலையை உள்ளூடு செய்வீர்கள் உள்ளூடு செய்தவுடன் அந்த வெப்பநிலை பெருமானம் எங்கு சேமிக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கா அதற்காகவே நாங்கள் உருவாக்கி வச்சிருக்கிற மாறி இருக்கிறதானே எது மாறி அந்த எஃப்ஏஹெச் சேமிக்கப்பட வேண்டும் எனவே இப்பொழுது நான் கணனிக்கு சொல்ல போன்றேன் ரீட் அதாவது சேமித்துக் கொள் எங்கு எஃப்ஏஹெச் ரைட் எஃப்ஏஹெச் சேமித்துக் கொள் இப்பொழுது உங்களுடைய உள்ளூடு பெறப்பட்டு விட்டது எங்கு சேமிக்கப்பட்டு விட்டது எஃப்ஏஹெச் இதை விட வேறு ஏதாவது உள்ளூடு தேவையா இல்லை உங்களுக்கு ஃபரநைட்டின் பெருமானம் இருந்தால் புறப்பட்டால் நிச்சயமா செல்சியஸின் பெருமானத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த நீங்கள் பெற்ற ஃபரனைட் பெருமானத்தை நான் ஏலவே குறிப்பிட்ட அந்த சூத்திரத்தில் கொண்டே பிரதிவிட்டு விட்டால் போதும் ரைட் எனவே இந்த சூத்திரம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் மூலம் ஒரு தடவை காட்டுகின்றேன் ஃபரனைட்டில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டை கழித்து ஐந்தால் பிரிக்கி ஒன்பதால் பிரிக்க வேண்டும் இவ்வாறு கிடைக்கும் பெருமானம் செல்சியஸ் ஆகி இருக்கும் எனவே இப்பொழுது பாருங்கள் அடுத்த வரியில் உங்களுடைய ஃபரனைட் பெருமானம் எங்கு இருக்கின்றது பெருமானம் பெருமானங்கு இருக்கின்றது எஃபிலா இல்லை நாங்கள் இங்கே எஃப்ஹெச் என எஃப்ஏஹெச் என குறிப்பிட்டுக்கணும் எனவே எஃப்ஏஹெச்சில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டை கழிங்கள் நான் அங்கு குறிப்பிட்டேன் எஃபில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஏன் எஃப் என்பது சாதாரணமாக ஃபரனைட்டு பெரும் ஃபரனைட்டுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற குறியீடு ஆனால் நாங்கள் இங்கே ஃபரனைட்டை எஃப்ஏஹெச் என குறிப்பிடுவோம் எஃப்ஏஹெச்சில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டை கழியுங்கள் அதை நீங்கள் பெருக்க வேண்டும் ஐந்தால் பிரிக்க வேண்டும் ஒன்பதால் ஐந்தால் பெருக்கி ஒன்பதால் பிரியுங்கள் இப்பொழுது இந்த கல்குலேஷனின் விளைவாக உங்களுக்கு கிடைப்பது என்ன செல்சியஸ் பெருமானம் எனவே இந்த செல்சியஸ் இதில் கிடைக்கக்கூடிய அந்த செல்சியஸ் பெருமானத்தை கொண்டு அதற்காகவே மேலே இருக்கின்றது பாருங்கள் ஒரு மாறி சிஇஎல் என்ற பெயரில் அங்கு சேமித்து விடுங்க ரைட் எனவே இதிலே நீங்கள் சிஇஎல் என மாறியில் சேமிக்க வேண்டும் சேமிப்பதாக இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் கொண்டு சேமித்து விடுங்கள் இதுவும் ஒரு கூற்று என சமிக்கோள முடியும் என்ன நடந்திருக்கிறது இங்கே இதனுடைய பெறுபெறு இந்த இந்த சூத்திரத்தின் பெறுபெறு சேமிக்கப்படுகின்றது எங்கே சிஎல்லுக்குள் சேமிக்கப்படுகின்றது எனவே இப்பொழுது உங்களுக்கு விடை வந்து விட்டது அந்த விடை எங்கே இருக்கின்றது பிரதான நினைவகத்தில் ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது சிஇஎல் என பெயரிடப்பட்ட ஒரு இடத்தில் இருக்கின்றது அதை இப்பொழுது திரைக்கு கொண்டு வந்து காட்சிப்படுத்த வேண்டும் மொனிட்டரை கொண்டு வந்து காட்சிப்படுத்த வேண்டும் எனவே ரைட் என போடுங்கள் அந்த இடத்தின் பெயர் என்ன பெயர் சிஇஎல் என மாறிக்கும் தானே இருக்கின்றது சிஇஎல் ரைட் செமிகோலன் இறுதியாக ரீட்கி ரைட் எண்ட் என குறிப்பிடுகிறோம் மிக இலகுவான செய்நிலல் நாங்கள் கொம்பையில் பண்ணி பார்ப்போம் சேமிக்க சொல்லி கேட்கும் நாங்கள் சேமித்துக் கொள்வோம் ஒரு பெயரை இட்டு சேமித்துக் கொள்ளுங்கள் நெப் கவனியங்கள் கொம்பையில் சக்சஸ்ஃபுல் ரன் பண்ணி பாருங்கள் திரையிலே எந்த டெம்பரேச்சர் என் ஃபரனைட் என கேட்கின்றது நான் நூறு என கொடுக்கின்றேன் இப்பொழுது நூறு என கொடுத்து விட எந்த கீ அழுத்தும் பொழுது என்ன நடக்கும் இதற்கு அடுத்த வரி முதல் நடக்கும் இதற்கு அடுத்த வரி என்ன ரீட் எஃப் ரீட் எஃப்ஏஹெச் எனவே இந்த நூறு எனும் பெருமானம் எங்கு சேமிக்கப்படும் எஃப்ஏஹெச் சேமிக்கப்படும் ரைட் அது சேமிக்கப்பட்டது எடுத்துக்கொள்வோம் அதற்கு அடுத்த லைன் உடனடியாக வேலை செய்யும் ஏன் உள்ளடி நீங்கள்டம் இல்லை எனவே எந்த கீ அழுத்தும் பொழுது இனி அந்த செய்நிரலில் என்னெல்லாம் இருக்கின்றனவோ அவையெல்லாம் ஒன்றின் பின் ஒன்றா ஏன் எனவே அடுத்ததாக அங்கே இருக்கின்ற வரியை கற்பனை செய்யுங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பாருங்கள் அந்த எஃப்ஏஹெச்சில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டை கழித்து ஐந்தால் பெருக்கி ஒன்பதால் பிரித்து வருகின்ற விடையை கொண்டே சிஇஎல்லுக்கள் போட்டிருக்கணும் எனவே இந்த நூறு தான் எஃப்ஏஹெச்சுக்கள் இருக்கிறது அதிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு கழிக்க
ஐந்தால் பெருக்கப்பட்டு ஒன்பதால் வகுக்கப்பட்டு கிடைக்கின்ற பெருமானம் சி எல் போயிட்டு உடனடியாக அடுத்த வரி இயங்கும் எது அடுத்த வரி ரைட் சி எல் அப்பொழுது சி எல்லுக்கு இருக்கின்ற பெருமானம் இப்பொழுது திரையில் தோன்றும் இவ்வளவு நான் இப்பொழுது எஞ்ச கியை அழுத்தும் பொழுது இடம்பெறும் இப்பொழுது பாருங்கள் திரையில் மூன்று தசம் ஏழு 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 அண்டு போய் பிளஸ் சீரோ சீரோ ஒன் என் அர்த்தம் சீரோ சீரோ ஒன் ஒரு இடம் வலது பக்கம் நகரும் எனவே மூன்று தசம் ஏழு என்று தச இங்கு இருக்கின்றது ஒரு இடம் நடந்தால் முப்பத்தி ஏழு தசம் ஏழு உங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக நூறு எனப்படுகின்ற அந்த அந்த சரணைட்டுக்குரிய பெருமானம் முப்பத்தி ஏழு தசம் ஏழு இதே உங்களுக்கு ஒரு மீனிங்ஃபுல்லா இருக்கும் பாருங்க இது ஒரு என்ன ஒரு அர்த்தம் இல்லாம இருக்கிற மாதிரி இருக்கு முன்னுக்கு என்ன மூணு தசம் ஏழு இருந்தா என்ன முப்பத்தேழு தசம் ஏழு இருந்தா என்ன செல்சியஸ் அல்ல வேற பெருமானமா இப்படி நீங்க யோசிச்சா இதுல கொண்டு வந்து இப்ப உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் எவ்வாறு டெக்ஸ்டையும் காட்சிப்படுத்துவது எனவே சிங்கிள் கோடில் இப்படி போடுங்களேன் செல்சியஸ் செல்சியஸ் இஸ் என்று போட்டு சிங்கிள் கோடை முடிச்சு ஒரு கம இப்பொழுது பாருங்க சிங்கிள் கோடுக்குள் என்ன இருக்கும் அது அப்படியே திரையில் தோணும் சிங்கிள் கோடுக்குள் என்ன இருக்கின்றது செல்சியஸ் இஸ் அண்டு போட்டு ஒரு இடைவெளியும் இருக்கிறது ஏன் இடைவெளியும் போடுறேன் அப்படி அப்படி போட்டாதான் இந்த உங்களுடைய பெருமானம் கொஞ்சம் சரி இடைவெளி இல்லாம போடுவோமே பக்கத்து செல் இப்பொழுது நீங்க ரன் பண்ணி பாருங்க நான் தொண்ணூத்தி ஐந்து கொடுக்கணும் தொண்ணூத்தி ஐந்துக்கு முப்பத்தி ஐந்துன்னு இப்பொழுது பாருங்க செல்சியஸ் இஸ் முப்பத்தி ஐந்து சாரி மூன்று தசம் ஐந்து என்று இருக்கின்றது மூன்று தசம் ஐந்து என்பது இங்க பாருங்க பிளஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் எனவே முப்பத்தி ஐந்து தசம் பூச்சி ரைட் எனவே இப்பொழுது உங்களுடைய ப்ரோக்ராம் ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக மாறி இருக்கின்றது ரைட் தானே எனவே இந்த விடயமும் மிக சுருக்கமாக தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இன்றைய நாளிலே நாங்கள் பார்த்த விடயம் ஒரு பெஸ்கல் செயலாக்க மொழியில் இந்த தொடரி அல்லது வரிசை முறை என சொல்லப்படுகின்ற சீக்வன்ஸ்லி காணப்படுகின்ற இரண்டு மிக எளிமையான கணிதத்துடன் தொடர்பான எண்களுடன் தொடர்பான ரெண்டு பிரச்சனைகளை தீர்த்திருக்கின்றோம் இதுல நான் இவ்வளவு நேரம் எடுத்து செய்தக்கூடிய காரணம் இதுல ப்ரோக்ராமிங் தொடர்பான பல சந்தேகங்கள் பல நுணுக்கங்களை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்க முடியும் தெளிவாக கவனித்திருந்தால் எனவே கணனிகள் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் இதை நீங்கள் உங்களுடைய கணனிகள் செய்து பார்க்கலாம் மற்றவர்கள் கூட இதை இதற்கு கவலைப்பட வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் இந்த வரிகள் ஒவ்வொன்றும் உங்களுக்கு ஏன் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது என்ற விளக்கம் விளங்கியிருந்தால் உங்களுக்கு மிக போதுமானதாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வரியும் என்னத்துக்காக எழுதப்பட்டது அங்கே நீங்கள் ஒன்றுமே பாடம் மன்னம் செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை அதன் காரணம் என்ன என்று விளங்கி வைத்துக்கொள்ளும் எனவே இந்த அளவில் இன்றைய வகுப்பை முடித்துக் கொள்ளும் அடுத்த வகுப்பிலும் மீது விடியங்களை பார்க்கலாம் நன்றி